Comencemos, vamos, señor productor. Una súper controversia, una súper polémica, mi querido Manuel. El éxito, la fama de 140 mil personas también hace que escarbemos, que nos vayamos al meollo del asunto. ¿Qué pasó en esa época cuando los bookies se desintegraron, cuando los bookies se separaron? Ahora sí, muy bonito, muchas luces, mucho brillo, mucho éxito. Pero ¿qué fue lo que en realidad pasó ¿Qué? en esa época con este grupo? Claro. Los, beat, los, los Beatles mexicanos, dicen que podrían ser ellos. Puede ser, sí. los, ¿Cómo se llaman los Beatles, Beatles no? Beatles. Los Beatles americanos y dicen que los bookies pudiesen ser los Beatles mexicanos. Sí, y estamos acá Adelante. para contar su historia, todo lo que ha pasado y cuándo se formó esta banda. Ajá. Por ejemplo, la terrible historia por, lo, por la que los Bukis y Marco Antonio Solís se separaron. La banda tuvo grandes éxitos, pero repentinamente anunciaron su separación en 1996. Llena de mucha polémica y de mucha controversia. ¿Qué más? Acá, como dice, fue una banda de música grupera que se formó en 1972 y pronto acaparó las listas de popularidad no solo en México, sino en varios países de Latinoamérica, como Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Costa Rica, entre otros. Uh -huh. Y la agrupación vendió más de un millón de discos en un año, por lo que se le otorgó un disco de diamante y fueron reconocidos en los premios Billboard de 1982 y 1995, pero sin importar los logros que tuvieron como banda, Marco Antonio Solís y los integrantes decidieron tomar caminos separados. Ajá, adelante. Los rumores de una supuesta separación comenzaron en 1993 cuando se decía que Fonovisa Records quería que el cantante se convirtiera en solista. Poco después lanzaron un, di lanzaron un disco que aparecía como Marco Antonio Solís y los Bukis. La situación no les agradó a los demás integrantes de la banda y en 1997 dieron por terminado su relación laboral. Wow. Y la decisión de la disquera y de Marco Antonio Solí generó gran desastabilidad en el grupo, por lo que en mayo de 1996 los Bukis dieron su último concierto en Guadalajara, en donde le, le agradecieron al público por su apoyo durante casi 20 años en los que tuvieron grandes éxitos musicales. Así es. Y tras su separación los músicos continuaron su carrera artística, pero no volvieron a tener la misma popularidad como Marco Antonio Solís cuya fama aumentó gracias a la canción Si no te hubiera sido. Así es, la verdad, ahorita sigue leyendo la información. Mi querido Manuel, hay mucha oscuridad y hay muchas cosas que tenemos que debatir durante toda esta semana sobre el oscuro pasado de los bookies, porque no todo es color de ofuelas, no todo fue 25 años después y el gran éxito de este gran recuento. Recordemos que ellos quisieron ser los mismos, después fueron los BQS, el Chivo en su momento habló de cómo el dinero, de cómo la fama le destruyó su carrera, se acabó el dinero, incluso él ha hablado de sus adicciones y de todo eso estaremos hablando esta semana aquí en el Precio de la Fama. Se ha comentado mucho señor productor y por qué vamos a estar abriendo debate y vamos a hacer una serie de los bookies toda esta semana Manuel como que el bookie no se, se no estaba centrado en ese concierto que como que el bookie no se sentía a gusto en ese concierto como que el bookie ese concierto lo estaba haciendo a fuerzas como como un compromiso quizás más monetario que de corazón pero quiero que abramos debates y nos vayamos 25 años atrás Manuel fue muy difícil la forma ¿Cómo Marco se comportó en ese momento? Incluso con su hermano no se habló durante muchísimos años. O sea, detrás de ese gran reencuentro también hay muchas cosas oscuras, Manuel, que se tienen que hablar actualmente, ¿no? Sí, claro. Bueno, definitivamente sí fue muy sonado de que hubo muchos problemas entre ellos y por eso eh, Marco pues tomó la, la, la decisión de, de separarse, pero si te fijas ya no fue lo mismo, o sea, sí sacó un disco muy padre donde venían canciones como la de Inventame, inventa lo que un día, o sea, pero ya no fue lo mismo como si hubiera estado pues con, con los bookies, ¿no? Yo pienso más que nada que esta unión ahorita se da por conveniencia para ambas partes, ¿no? Porque quizás por separado a lo mejor tanto uno como el otro pues ya no venderían lo mismo, ¿no? Quizás no llenarían lo mismo, que estando eh, como originalmente, ¿no? Como eh, agrupación y todo. No, pero hay que decir algo y hay que recalcar algo muy importante. A Marco Antonio Solís, el Buki, como solista, a él le fue impecablemente bien. Marco Antonio Solís ha hecho millones y millones y es uno de los hombres más millonarios que está en, 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 su, en su género. Él tiene un hotel en, en México, él vive en una mansión aquí en Calabaza. Él, él, a él le fue muy bien a Marco Antonio Solís en sí como solista porque él hizo giras por Argentina, por Chile. De hecho, en Argentina, señor productor, 
Marco Antonio Solís es muy conocido, es un ídolo, él va a Chile, es un ídolo. ¿Pero qué es lo que pasó con sus compañeros? Los buquis en sí se vieron en una oscuridad muy fuerte, en una situación muy fuerte que a ellos los mantuvo en el anonimato, incluso en la pobreza, incluso habían cosas que el chivo, después de ser una de las agrupaciones de uno de los ídolos más grandes, el chivo lo mirabas en los eventos, y lo quiero decir con todo respeto, daba hasta preocupación y daba hasta lástima el chivo de no tener esa fama y de no tener el dinero que ellos llegaron a tener en su momento, Manuel. Entonces, dicen que el que siempre quiso resaltar, y vamos a ir analizando todos los días toda la historia de los bookies, incluso en una entrevista lo decía el chivo, que Marco siempre era como que se quería creer más que ellos y que siempre quería como resaltar más que ellos. Y yo pienso que Marcos estaba en todo su derecho porque es el gran compositor de los bookies, es el exitoso de los bookies, pero no sé si la forma como se dieron las cosas, que fue de repente que se desapareció el grupo, fue la correcta. No sé, a mí me encantaría escuchar la voz de nuestro sí, pueblo. Eh, la gente está, está opinando mal y bien. Por ejemplo, Ajá. Lulú de Facebook dice... No, el que tomó rumbos diferentes fue Marco Antonio Solís, dejó a los bookies solo y como ahora ya nadie los pela, por eso quiere reencontrarse. Uh -huh. Pero no me gustó el concierto, no fui, pero no estuvo muy agrada agradable que digamos. Hay mucha controversia, mi querido Manuel, hay mucha polémica. Dicen que Mar bueno, Marcos ahorita está en un proceso de espiritualidad, de gurú, de meditación, de, de Dalai Dalai, de todo bonito, todo bonito, todo es perfecto. Y que según Marcos no quería como re choao, como resaltar, para no opacar a los demás, como para... para ¿Cómo lo pudiera decir? Para estar en el mismo nivel que sus compañeros, porque no los quería hacer sentir mal. Pero mucha gente percibió y mucha gente comentó que miraban a un Marco Antonio Solís apagado, que miraban a un Marco Antonio Solís como que no quería brillar, como que si estaba de malas haciendo las cosas. Eh, necesidad de dinero, yo no creo que haya tenido Marco Antonio Solís de hacer este reencuentro, Manuel. Quizás lo hizo por compasión por sus hermanos, porque sus hermanos sí se encontraban en una situación muy difícil económicamente. Tanto el Chivo también se encontraba en una situación muy difícil económicamente. ¿Y qué es lo que pasa con este reencuentro? Que van a tener mucho cash, porque van a ganar muchos, muchos millones de dólares, Manuel. Pues sí, pero pues también imagínate, si vas a salir con tu carota y haciendo las cosas de mala gana, pues tampoco está como que tan padre, ¿no? Yo pienso que en este concierto es para que él como principal, porque él es la imagen, inclusive de cuando estaban los buquis, él era eh, principalmente el de la imagen. Y ahora como Marco Antonio Solís, pues también sigue siendo él, como que él proyecta mucho, ¿no? Tiene mucha, mmm, ¿cómo se dice? Mucha presencia, mucha visualización. Entonces, él es el que debería de haber estado muy contento, muy feliz, no por a lo mejor si sí haya estado incómodo, ¿no? Sino por respeto a su público. Porque pues imagínate, pagar un boleto y ir para estarlo viendo ahí con, con, pues, con su cara o como que está incómodo o cosas así, pues la verdad no, no es muy agradable. Te repito, yo creo que eso lo hubiera hecho por lo menos por el público, por respeto. Yo pienso que lo hizo por un compromiso moral, más que nada, ahí está diciendo la gente que sí, por hambre, antes, ¿no? Antes de que sigamos con eso, hay que cabe, cabe destacar que Vicky uh -huh. Guerra ha donado también. ¿Cuánto donó Vicky Guerra? Gracias, Vicky. Feliz martes, que retumben los tamores y suéltense como hilo de medio. Lo tenemos que decir porque Chay tiene que saber cuánto, señor productor, si no va a decir que nos Ok, 5 dólares. 5 dólares. Bravo, Vicky Guerra. Porque la para... semana pasada yo el, el No, pero porcentaje. tiene que saber en la fundación para que sepa cuánto es, porque y, si no va a decir que yo me Y Gaby, estoy... Gaby 29, Dice, cada integrante de la agrupación es importante, claro. pero hay que tener en cuenta que el señor Marco Antonio es el más famoso. Sí, sí, pero recuerden, recordemos a mi querido Manuel, que como vamos a decir, cuando él empezó una relación uh, con Beatriz Adriana, eh, Marco Antonio Solís en ese momento no era nadie, eh, la, lo dio a conocer Beatriz Adriana, porque en ese momento Beatriz Adriana ya era Beatriz Adriana, ya había hecho películas, Beatriz Adriana ya tenía muchísimos éxitos, y el que trajo al mapa a Marco Antonio Solís al buque fue Beatriz Adriana cuando él empezó a andar en esa relación, entonces ¿qué es lo que pasa? Que son como procesos o son momentos de los que viven tanto los cantantes, las agrupaciones y todo, pero la verdad, yo lo tengo que decir, el grupo en sí, 
en conjunto, los Bukis, Manuel, le hace un gran paro, o sea, se ve la diferencia, se ve el porte, se ve la potencia, a ver, a un Marco Antonio Solís el Buki solo, en un concierto, con su orquesta, con sus bailarinas, a ver a un Marco Antonio Solís con los Bukis, o sea, la diferencia sí se notaba al 100%, no es como que ahí el Buki y su chicharrón estrenaban, no, la verdad los muchachos eran súper importantes y por eso tuvieron la capacidad de 170 mil personas en los dos días, porque te apuesto que el Buki solo no lo hubiese logrado, el Buki tal vez solo te metía aquí 10 mil personas, 9 mil personas, pero lograr ese, ese romper ese récord de audiencia solamente lo pudieron haber logrado ellos juntos, Manuel. Sí, claro, es lo que te mencionaba al principio, o sea que pues él siguió siendo muy exitoso y sacó discos muy bonitos y todo lo que tú quieras, pero eso es a lo que yo me refiero, no es lo mismo que él uh, se vaya como solista y como bien lo estás mencionando tú, eso es muy buen punto, que vaya y esté con su orquesta y todo bien bonito, a estar en conjunto con el grupo como estaban originalmente con los bookies, ¿no? Cállate, es que yo no me lo puedo imaginar irlo a ver a él solo y estar así como que queriendo llorar con sus canciones viéndolo, a estar con los bookies y parado y estar así como que es, es incomparable, o sea, no, ha, no hay punto de comparación. O oh, tal vez puede ser una frustración que tenía Marco Antonio Solís el buki en ese momento de decir, a mí me hubiese encantado lograr esta historia solo que con ellos lo que nunca pudo hacer, porque solo jamás hubiese logrado esa historia. Entonces, al él lograr meter 140 mil personas, le, demuestro, le demostró la vida que él siempre va a seguir siendo quien es, gracias a los bookies. Entonces, a lo mejor estaría enojado, frustrado. Y los bookies, no sé. gracias a él. Sí, por eso. Pero el problema aquí que siempre se manejó de que el que se cree, como que el que se creía más arriba que todos era él. Entonces, a lo mejor, esa situación, Manuel, de estar en ese escenario y ver eso y decir, ¿por qué yo nunca pude lograr eso solo? A lo mejor lo aterrizó y le dijo, le bajó dos rayitas a, a, su, a su ego que tenía muy elevado. Y por eso puso bueno, su carota. Exacto, 